。我留长头发，皮蛋有疤。南哥，南哥，我就不能当老师了。就一痞子吧。这个班啊，是学校里面垫底儿的班。我叫郝南，之前的老师啊，就是干不下去了。我怎么说也是个老师，你说话露一点态度行不行？你再问我心情应该又不好了。先学先卖是吧？是谁、啊？我想试试说服你加入我的补习班。你当我是三岁小孩呢？那倒不至于，四岁吧。你看你往哪走？你真是不可理喻。这一个个的，雄关漫道，真如铁呀、啊！我就是一滩扶不上墙的烂泥。你们十四班就是一个垫底班，就是一群 loser。你说什么呢？哎，学不下去了。你就不在乎成绩吗？你现在要放弃你自己了吗？非得选一个吗？你甘心吗？这个莫比乌斯环，只有你自己可以解开。不过有的时候有些难而已，难就难呗。我们现在努力努力，对，再拼一次。科比看过凌晨四点的洛杉矶，我模范也要看看凌晨五点的金鱼。我们谁都不许认怂，向着你们的目标大力出奇迹。诸位，祝你们好运。灿《灿烂灿烂》是一部又写实又浪漫的剧，这种写实能够给观众带来一种真正的共情感。我们整个花了三年的时间一起去研发、去开创这个《灿烂》，又很生活，又很温和。最难的应该就是不真，就是最难的。这个效果好吧？嗯。所以为了保真，也做了很多很多的工作，采访了无数个老师、家长，包括学生。那刚才我看你泪流满面哈、啊，是有感而发，还是说内心有触动？我以前在读书的时候也被霸凌过，出现了一位很好的好老师，在我从一段阴影当中走出来的。整个的故事放在了一个十年前的设定里边，但是我们其实没有刻意的去做这种怀旧。它真是我第一款手机用的这个样子的手机，粉红色的。而我们更想追求的是一个更真实的一个形象风格，去让整个画面更流畅一些，更自然一些，尽量不去干涉演员的表演。所以你会看到一个特别强烈、特别极致的情感体验，不管是燃也好、伤感也好、喜感，会有非常多的情感叠加的这样的一个故事。